es jueves 7 de octubre del año del Señor 2021. La iglesia celebra la, la memoria de Nuestra Señora del Rosario. Esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario se relaciona con la victoria que las fuerzas navales de la cristiandad obtuvieron en Lepanto en 1571 contra las fuerzas de los turcos. En ese entonces se paró el avance del imperio otomano por el oriente de Europa. San Pío V atribuyó este histórico episodio a la oración que el pueblo cristiano dirigiera a la Virgen María en la forma del Rosario. Esa memoria que al inicio se llamaba Nuestra Señora de las Victorias, Santa María de la Victoria, actualmente es más propio llamarlo Nuestra Señora de Rosario o la Beata Virgen de Rosario. Y creo que estamos en el mes de octubre, rezar el Santo Rosario siempre. La familia que reza unida permanece unida. Reza el Rosario en familia todos los días. Si no todo, al menos un misterio con todos, toda tu casa, los cónyuges, los hijos. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 11, versículo del 5 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle, préstame por favor tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro, no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y a, al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pero, pues, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Palabra del Señor. El Evangelio de, allí, de ayer nos hablaba de escenos a orar como Juan y Señor de sus discípulos que le piden a Jesús. Jesús nos enseña cómo rezar con la oración del Padre Nuestro y es la continuación, es con el tema de la oración, a final de cuentas. Y Él habla sobre la insistencia, es la enseñanza de Jesús a sus discípulos. No hay que olvidar que Jesús está en camino a Jerusalén. Tomó la firma decisión de ir a Jerusalén y entonces reduce su enseñanza a sus discípulos que van a ser los que continúen la misión de Jesús, de anunciar el reino de Dios, de expulsar demonios, de curar a los enfermos. La iglesia de Cristo, al final de cuentas, la iglesia de Dios. Y por eso Jesús pone este, esta parábola, este ejemplo, de aquel amigo que insiste. Y por tanta insistencia logra que le den un pan, que le den lo que necesita. Si no es por la amistad, por la terquedad. Y creo que es un elemento que Jesús nos invita a que seamos tercos, que insistamos. Muchas veces nos sentimos defraudados porque Dios no responde a nuestras peticiones, a nuestras intenciones. Creemos que Dios sea como nuestro sirviente, que le digamos a Dios, haz esto para que Dios lo haga, al final de cuentas, y nos molestamos. Y creo que la insistencia, y la insistencia nos va a llevar, al final de cuentas, a hacer la voluntad de Dios. Te pongo un ejemplo, tus hijos, ¿cuántas veces te insisten por cosas que no tienen razón? Se van a la tienda, te piden una cosa, te piden otra, te piden otra. Pero solamente por pedir. Solamente cuando algo necesite te van a insistir. Y creo que nosotros en la oración debemos ser más constantes. Yo debería ser más constante. Pedirle al Señor que es lo que hagas que se haga su voluntad. Y podemos pedirle al Señor cosas al final de cuentas. Podemos pedirle al Señor con insistencia. ¿No? Porque Jesús nos dice que Dios es un Padre misericordioso. Y le pone el ejemplo con los papás de la tierra, que aunque no están tan buenos, hacen cosas buenas por sus hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial que nos cuida, que nos proteja. No es un Padre que, que se desocupa de nosotros, que no, no, no nos cuida. Está allí al pendiente. Ahora, el Evangelio de hoy termina con algo muy, muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que hay que pedir? Al final de cuentas es el Espíritu Santo. ¿Se lo has pedido tú? 
Es ese espíritu que nos hace llamar a Dios Padre, que nos hace reconocer a Jesús como hermano, como el Señor, que nos hace reconocer a todos como hermanos en Cristo. Es ese espíritu del Señor, al final de cuentas, que hay que pedírselo. Es lo más grandioso. <coughs> Yo muchas veces digo que a veces a Dios le pedimos baratijas en vez de pedirle las cosas más importantes. Por ejemplo, nuestra salvación, que nos dé el Espíritu de caridad, que nos dé el Espíritu Santo, que nos haga vivir en paz. Todas esas cosas que son más importantes que todas a veces las baratijas que pedimos. Pero cada quien pide lo que necesite. Acuérdate, Dios está allí para, por nosotros. Y hoy es jueves. Está el Santísimo Expuesto desde las ocho y media de la mañana hasta las seis y media de la noche. Y también mañana viernes el Santísimo Expuesto Adoración Nocturna desde el viernes a las ocho de la noche al sábado a las ocho de la mañana. Y hoy que es la fiesta, la memoria de la Virgen del Santo Rosario, rezamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te bendiga hoy y siempre. Amén.